turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química. E mais uma questão da nossa revisão para o nosso preparatório Enem 2023. Hoje a temática cinética química. Cinética, só lembrando, é o ramo da química que vai relacionar velocidade com as reações. E também fatores que podem interferir nessa velocidade. Beleza? A questão de hoje diz o seguinte. O elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide, ok? Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo iodo-131. Radioisótopo, turminha, quer dizer o seguinte, que é um elemento que emite radiação, certo? E isótopo, porque eu vou ter diferentes iodos, né, com massas diferentes. Então, vou ter o mesmo número atômico, mas massas diferentes. Então, no caso do iodo que nós estamos é, trabalhando, tratando, é o iodo 131. Ele é responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento, ou seja, a diminuição de uma massa de 12 microgramas do isótopo 131 do elemento iodo, foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro, certo? Então nós temos aqui o quadro, então no primeiro dia, né, no, no, no dia zero, nós vamos ter uma massa residual de 12 microgramas, aí no segundo dia 10,1, quarto dia 8,5, e assim sucessivamente até o 14º dia, onde chegamos a uma massa residual de 3,6. Bom, após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de... A massa residual é mais próxima de... Então nós temos aqui os valores, certo? 2,4, 1,5, 0,8... 0,4, 0,2 micrograma. Turminha, é uma questão é, que a gente pode relacionar tanto com a cinética quanto com a química nuclear. Porque, na verdade, na verdade, essa questão está tratando sobre a ideia de meia-vida. O que é a meia-vida? É o tempo necessário para que é, a massa de um radioisótopo seja reduzido pela metade, né? que a gente tenha 50% daquela massa, daquela massa inicial, certo? Cada radioisótopo vai ter uma meia-vida diferente, ou seja, vai ter uma cinética diferente, vai ter uma velocidade de decaimento diferente. Se a gente observar, ó, é, o, in, é, o valor inicial da massa do isótopo 131 do iodo é 12 microgramas. No oitavo dia, nós vamos ter o valor de 6. Então, foram necessários oito dias para que a massa inicial do iodo 131 fosse reduzida pela metade, né? 50%, metade de 12, 6. Então, o tempo de meia-vida para o iodo 131 é o tempo de oito dias. Então, a cada oito dias o valor do iodo 131 é reduzido pela metade, ok? Bom, a pergunta fala de 40 dias. Então, 40 dias, se eu dividir 40 por 8, vai dar 5. Então, eu vou ter 5 períodos de meia-vida, certo? 5 períodos de meia-vida. Bom, a resolução eu montei da seguinte forma. A gente vai começar com o valor de 12, e vai acontecer a primeira meia-vida. Então, esse valor de 12 vai ser reduzido para 6, né? Vai cair pela metade. Vou reduzir 50%. A segunda meia-vida, esse valor de 6 vai ser reduzido pela metade. Ou seja, 6 vai para 3, 3 microgramas. Mais uma meia-vida, eu vou ter a redução de 50% do valor inicial, que é 3, vai cair para 1,5 micrograma. A quarta meia-vida, redução pela metade. Então, qual é a metade de 1,5? 1,5 vai 
0,75 micrograma. E a última meia-vida, que seria a quinta, porque nós estamos trabalhando com um período de 40 dias, então essa última meia-vida, vou ter redução de 50% do valor de 0,75. Bom, se eu não errei a continha, o valor é 0,375 micrograma. Bom, o valor de 0,375 é mais próximo, olha só, da alternativa D, 0,4 micrograma. Então, por isso, a nossa alternativa correta é a letra D, certo? Então, mais uma vez, é uma questão que envolve cinética e química nuclear, porque, no fim das contas, ela está trabalhando a ideia de meia-vida, o tempo necessário para que é, um radioisótopo seja reduzido em 50%, a sua massa caia 50%, certo? Cada radioisótopo vai ter a sua cinética, a sua velocidade de decaimento. Show de bola, turminha? Um pouquinho de cinética, eu espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, forte abraço a todos, valeu!